നമസ്കാരം അംബേദ്കർ സാർവത്രിക വിശ്വവിദ്യാലയം വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഈ പ്രസാരണം అందరికీ నమస్కారం ఈనాటి కార్యక్రమంలో డిగ్రీ మూడవ సంవత్సరం విద్యార్థుల దృష్ట్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగం నుండి సామాజిక మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలోని ముఖ్యమైన అంశమైన సమాచార ప్రసారం గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈరోజు మన దైనందిన జీవితంలో ఒకరు మరొకరితో మాట్లాడాలన్నా ఒకరు మరొకరితో భావాలు పంచుకోవాలన్నా వ్యవస్థతో కానీ సమూహంతో కానీ అదేవిధంగా రాష్ట్రముల మధ్య కానీ దేశాల మధ్య కానీ వివిధ సమాచారాన్ని ఏ విధంగా పంచుకుంటాం ఏ విధంగా పంచుకుంటే అనుకూలంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా పంచుకుంటే సమగ్ర అభివృద్ధికి బాగుంటుంది అని ముఖ్యమైన అంశాలన్నింటినీ వివిధ రకాలను అన్ని విషయాలను కూలంకుశంగా చర్చించడానికి ఇంతటి ప్రాముఖ్యత గల మన సమాచార ప్రక్రియ సమాచార ప్రసారము ఎందుకు ఎలా జరుగుతుంది ఏ విధంగా ప్రసారాంశాలు ఉంటాయనే అంశాలను మనతో చర్చించడానికి మన స్టూడియోకి వచ్చిన ప్రముఖ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర నిపుణులు అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకాలజీలో సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రొఫెసర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారిని మనం పరిచయం చేసుకుందాం సార్ ప్రొఫెసర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు సమాచార ప్రసారంలో ముఖ్యంగా అంటే సమాచార ప్రసారం అంటే ఏంటి సమాచార ప్రసారం అర్థం ఏంటి ఎలా వివరించుకోవచ్చు అదేవిధంగా సమాచార ప్రసారంలో ముఖ్యమైన రకాలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా సమాచార ప్రసారం అనేది మానవ జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇది ఎందుకంటే మనిషి నిద్ర రిలేషన్ నుంచి నిద్రపోయి నిద్రపోయే పడు నిద్రపోయే వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు వింటూనే ఉంటారు రాస్తూనే ఉంటారు ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు అంటే సమాచార ప్రసారం అనేది మానవ జీవితంలో ప్రధానమైన అంశం ఎందుకంటే ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ అవర్ రిలేషన్షిప్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వెల్ యూ కమ్యూనికేట్ విత్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ విత్ అదర్స్ అంటే సమాజంలో మన సంబంధ మానవ సంబంధాలు మంచిగా ఉండడానికి ముఖ్యమైన సాధనం ఇది కమ్యూనికేషన్ అనేది సమాచార ప్రసారం చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఎందుకంటే ఈ జీవితంలో అనేక అంశాలు ఉంటాయి అనేక సమస్యలు ఉంటాయి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడానికి కానీ మనం తెలిసిన అంశాన్ని ఇతరులకు తెలియచేయడానికి కానీ ఈ సమాచార వ్యవస్థ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం మనం తెలిసిన సమాచారాన్ని ఇతరులకు తెలియచేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అలా ఇతరులకు తెలియచేయడానికి అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇవ్వదు ఒక అనేక పద్ధతుల ద్వారా మనకి ఒక సమాచారాన్ని ఇతరులకు మనకు తెలియచ్చు అంటే మనకు తెలిసిన సమాచారాన్ని ఇతరులకు అందచేయడం అనేది కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఏముందంటే మన మనసులో కొన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి మన ఆలోచనలను ఇతరులకు తెలియచేయడం ఆ భావాలను పంచుకోవడం అంటే కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ఇండివిజువల్ టు అనదర్ ఇండివిజువల్ దీనికి ముఖ్యంగా మూడు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి మూడు లక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఈ కమ్యూనికేషన్ ఎందుకు చేయాలి ఈ కమ్యూనికేషన్ చేయడం అనేది నాలెడ్ అంటే త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకటి కాగ్నేటివ్ చేంజెస్ అనేది ఒకటి బిహేవియరల్ చేంజెస్ అనేది ఒకటి మరొకటి యాటిట్యూడల్ చేంజెస్ అంటే సమాచార ప్రసారం ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తిలో వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని పొంపొంది పెంపొందించడానికి సమాచార వ్యవస్థ అనేది పనికి వస్తుంది అలాగే దీంతో పాటుగా ఎదుటి వ్యక్తిలో వారిలో ఉన్న యొక్క ప్రజల్లో కానీ ఇతరుల ఎదుటి వ్యక్తిలో కానీ వారి యొక్క వైఖరుల మార్పు యాటిట్యూడల్ చేంజెస్ అనేది రావాలి అలాగే వారితో పాటు దాంతో పాటుగా ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలి అంటే సమాచార ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తిలో లేదా జన సమూహంలో వారి యొక్క వైఖరులో మార్పు తీసుకురావడం వారి ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావడం వారి విద్య నాలెడ్జ్లో మార్పు తీసుకురావడం అనేది ప్రధానమైన అంశాలు అయితే ఈ ప్రక్రియ ఈ సమాచారం ఇతరులతో ఎలా తెలియచేయాలనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇందులో చాలా అనేక రకాలు ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఇందులో ఒక రకాలు అంటే టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఈ సమాచార రకాల్లో ఒకటి ఇంట్రా కమ్యూనికేషన్ అంటాం అంటే మనంత మనలో మనం మాట్లాడుకోవడం అలాగే ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఒక మనిషి మరొకరితో మాట్లాడడం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో జరిగే సంభాషణ కానీ కార్య కమ్యూనికే ప్రసా సమాచార ప్రసారం కానీ అది ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం అలాగే గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్ అంటే పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్ అలాగే స్మాల్ గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్ ఇలా అనేక రకాలుగా అనేక రకాలు ఉన్నాయి మరొక ముఖ్యమైనది ఎవరంటే ఇందులో ఇది అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మరొక రకంగా ఉంది అంటే ఒక సమ ఆఫీస్లో ఆఫీసర్ నుంచి కింది స్థాయికి వెళ్ళే సమాచారాన్ని డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం 
అలాగే క్రింది స్థాయిలో అంటే సిబ్బంది నుంచి సమాచారాన్ని పై స్థాయి వారికి పోయేటి ఆఫీ ఆఫీసర్స్కి వెళ్ళేదాన్ని అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటుంటాం అయితే సహజంగా మన వ్యవస్థలో జరుగుతున్నది ఈ డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఈ డౌన్వర్డ్ అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ మరో విధంగా చెప్పాలంటే వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ కూడా అంటుంటాం అంటే ఈ వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అది ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుందంటే ఈ బాస్ అలాగే సబార్డినేట్ టీచర్ స్టూడెంట్ పేరెంట్ చైల్డ్ వీరి మధ్యలో ఎక్కువగా వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి మరో ఒక టైం ఏమంటే ఉంది అంటే హారిజెంటల్ కమ్యూనికేషన్ ఇది సమాంతరంగా ఉంటుంది ఇద్దరు వ్యక్తులు సమానంగా ఉంటుంది ఒక వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు సెండర్ బికమ్స్ రిసీవర్ రిసీవర్ బికమ్స్ సెండర్ అయితే అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్లో సెండర్ సెండర్గానే ఉంటారు రిసీవర్ మాట్లాడుతుంటే రిసీవర్ వింటున్నానే తప్పితే ఆయన మాట్లాడడం అంటూ అనేది చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది ఇందులో మరోది ఏమంటే ముఖ్యమైన అంశం వర్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ దాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఇదివరకు చెప్పిన అంశాలన్నీ కూడా నాన్ వర్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కింద వస్తాయి ఇక నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కూడా ఈ సమాచార ప్రసారంలో చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఎందుకంటే మనం వినే మన యొక్క సమాచారాన్ని నోటుతో చెప్పడంత పాటుగా శారీరక భాష ద్వారా అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా సమాచారాన్ని ఇతరులకు తెలియజేస్తాం అది చాలా ముఖ్యమైన అంశం మరోది ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటాం ఇది ఆఫీసులో జ సహజంగా జరిగేదంతా ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది అలాగే ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఫ్రెండ్స్లో ఫ్రెండ్స్ మధ్య కానీ లేదా కుటుంబంలో కానీ అది ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్గా జరుగుతుంటుంది దీంతో ఇలా అనేక రకాలుగా సమాచారం ఇతరులకు తెలియచేయడానికి అనేక రకాలుగా జరుగుతాను సార్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పిన అనేక రకాల వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ కమ్యూనికేషన్ చాలా చక్కగా మనం వివరించుకున్నాము అయితే ఇందులో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశమని మనం ప్రధానంగా వింటుంటాము ప్రధానంగా చర్చించుకుంటాము ఈ నాన్ వర్బల్ అంటే ఈ అశాబ్దిక కమ్యూనికేషన్ అంటే సమాచారం అంటే ఏంటి అందులో ఇంకేమైనా రకాలు ఉన్నాయా దాని గురించి ఏమైనా డీటెయిల్డ్ సమాచారం ఇవ్వగలుగుతారా సార్ ఇందులో ముఖ్యమైన భాగాల్లో ఒకటి శాబ్దిక సమాచారం అశాబ్దిక సమాచారం ఈ శాబ్దిక సమాచారం అనేది ఓవరాల్ కమ్యూనికేషన్ దాంతోపాటుగా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ కమ్యూనికేషన్ మనం పరిశీలన చూసినట్టయితే మనం నోటితో చెప్పడం దాంతోపాటు దానికంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే శారీరక భాష ద్వారా మన భావాలను మన ఉద్దేశాలను వాళ్ళ ఇతరులకు తెలియచేయడం ఎక్కువ జరుగుతుంది ఆ కమ్యూనికేషన్ జరిగే శాతాలను కూడా చూసినట్టయితే బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా యాభై ఐదు శాతం మన యొక్క సమాచారాన్ని తెలియజేస్తాం అలాగే మనం మాట్లాడేటప్పుడు స్వరం చాలా మీకు ఇంపార్టెంట్ చాలా ముఖ్యమైనది ధ్వని చాలా ముఖ్యమైనది మాట ఒకటే ఉండొచ్చు అయితే ఆ ధ్వని ఎలా మాట్లాడుతున్నాం మనిషిని ఎలా పిలుస్తున్నాం మనిషిని ఎలా రమ్మంటున్నాం అనే మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ధ్వని అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ధ్వని కూడా కమ్యూనికేట్ ఇతర వ్యక్తుల్లో ఎమోషన్స్ తెలియచేయడానికి మనలో ఉన్న ఎమోషన్స్ ఏదైనా సరే హ్యాపీనెస్ కావచ్చు యాంగర్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా భావాలు ఉద్వేగాలు తెలియచేయడానికి ఈ నా నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది వాయిస్ ద్వారా ముప్పై ఎనిమిది శాతం వాయిస్ ద్వారా మనం సమాచారాన్ని ఇతరులకు తెలియచేయచ్చు ఈ శారీరక భాషలో అనేక అంశాలు మళ్ళీ ఉన్నాయి ఇందులో ముఖ్యమైన అంశం ఏమంటే ఒకటి ఐ కాంటాక్ట్ ఇతరులతో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైంది క్లాస్ రూమ్లో కావచ్చు ఇతరులతో మనం డైరెక్ట్గా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్లతో మాట్లాడేప్పుడు కావచ్చు లేదా పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్లు కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే ఆ ఐ కాంటాక్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఐ కాంటాక్ట్ సరిగా లేకపోయినట్టయితే అది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఆ మనిషిలో ఉన్న షైనెస్ కానీ అలాంటివి మనకు తెలియజేస్తుంది సో అది ఐ కాంటాక్ట్ అనేది వల్ల అది ఇతడు వ్యక్తిలో ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉన్నది అటెన్షన్ ఎలా ఉన్నది అని తెలుసుకోవడానికి అది ఐ కాంటాక్ట్ ద్వారా ఇతరులకు తెలుస్తుంది సో ఐ కాంటాక్ట్ అనేది చాలా దృష్టి అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం మరో మాకు ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే పోస్టర్స్ అంటాం ఈ పోస్టర్స్ అంటే ఎలా కూర్చున్నాం ఎలా నిలుచుకున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్తుంటారు విద్యార్థులు ఎంతోమంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తుంటారు ఇంటర్వ్యూలు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ అధికారులు వేసే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడంతో పాటుగా వాళ్ళు ఎలా కూర్చున్నా కూర్చుంటున్నారు 
అలాగే ఎలా రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారో అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇక మరోది ఎవరంటే పాక్షిక భాష అంటాం పేరా లాంగ్వేజెస్ పేరా లాంగ్ అందులో యాక్సెంట్ అంటాం ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనది ఎవరంటే వాయిస్ ఈ ధ్వని ఇదివరకు చెప్పాము ధ్వని ధ్వని చాలా ముఖ్యం ఇందులో మూడు పీలు ఉన్నాయి ఒక పీ ఎవరంటే పేస్ అంటాం మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎంత వేగంగా మాట్లాడుతున్నాం అతి వ్యక్తి వేగంగా మాట్లాడినా మంచిది కాదు అది తక్కువగా మా స్లోగా మాట్లాడినా కూడా మంచిది కాదు ఆ పేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పే ఏమంటే పిచ్ అంటాం అంటే మనం ఏ స్థాయిలో మాట్లాడుతున్నాం స్వర స్థాయి ఎలా ఉన్నది అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం ఆ తర్వాత పాస్ నెక్స్ట్ పే వచ్చి పాస్ అంటే మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కంటిన్యూగా మాట్లాడేటప్పుడు కాకుంటే అక్కడక్కడ పాస్ కొంత కొంత స్టాప్ చేసి మాట్లాడుతున్నట్టయితే క్లాస్ రూమ్లో కావచ్చు పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో కావచ్చు అక్కడ వినే వినేవారికి కొంచెం ఉత్సాహకరంగా ఉంటుంది ఇక దీంతోపాటు పైరా లాంగ్వేజ్తో పాటుగా గెస్టర్స్ ఉన్నాయి గెస్టర్స్ అంటే మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ మనం చెప్పడానికి మన చేతుల ద్వారా మూమెంట్స్ ద్వారా మనం అనేక విషయాలు ఇతరులకు మనం తెలియజేయచ్చు అలాగే టచ్ అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం స్పర్శ ఈ స్పర్శ ద్వారా మా మనిషిలో ఉన్న ఉద్దేశాలు మనిషిలో ఉన్న ఉద్వేగాలు ఇతరులకు తెలియజేయచ్చు అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి పైన ఉన్న ఆప్యాయతను కానీ అనురాగాన్ని కానీ ఆ టచ్ ద్వారా ఇతరులకు తెలియచేయడం అనికే అవకాశం ఉంది ఏదైనా మనం పిల్లలకి ఇష్టమైన పిల్లలు వచ్చినప్పుడు వారి తల్లి పైన చేయి పెట్టి ఇలా ఉంటుంటాం అంటే దాన్ని చేయడం వల్ల ఏమంటే మన ఆప్యాయతను తెలియజేస్తుంది ఇదే కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఒక రా మనం గ్రామాలు మనం పరిస్థితి సూచించినట్టయితే గ్రామాల పరిస్థితి అక్కడ ఒక పశువు పాలు పిండేటప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే పశువు పైన నిమరడం జరుగుతుంది ఆ పశువు వీపు పైన నిమరడం సద్దం ఇలా చేస్తుంటారు అది ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆ నిమ్మ చేసి దాన్ని టచ్ చేస్తున్నారు ఈ టచ్ స్పర్శ ఏమి ఎందుకు చేసేస్తుందంటే ఆ పశువుకు అది గేదె కావచ్చు ఆవు కావచ్చు ఏదైనా సరే ఎప్పుడైతే టచ్ చేస్తున్నారో స్పర్శిస్తున్నారో అప్పుడు వారికిద్దరికి ఒక బాండేజ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది వారి యొక్క మా శ్రేయోపులాసి మనవారు అనే యొక్క భావం దాన్ని కలుగుతుంది సో అలాంటిది మన వ్యక్తుల్లో కూడా ఈ టచ్ అనేది చేసినట్టయితే చాలా చాలా ముఖ్య భావాలను తెలియచేయడానికి అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ టచ్ అనేది కొంత ఇబ్బందికరమైన అంశాలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే పై అధికారి కింది సిబ్బందిని టచ్ చేసి వ్యూ పైన తట్టి తినట్టయితే అది ఒక అప్రిషియేషన్కు మనం తెలియజేస్తుంది ఎదు కింది సిబ్బంది చాలా సంతోషపడతారు అయితే కింది సిబ్బంది సబార్డినేట్ పై బాస్ను వ్యూ పైన తట్టినట్టయితే అది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన అంశంగా తయారవుతుంది సో అలా ఈ స్పర్శకు కొన్ని పాజిటివ్ ఉంది కొంత నెగిటివ్ ఉంది సో ఇక శ్రద్ధగా దాన్ని ఆ యొక్క ఆయుధాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే అది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది తర్వాత అపీరెన్స్ అంటాం మనం ఉన్న డ్రెస్ కానండి మన యొక్క శరీ డ్రెస్ కూడా కొంత మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కానీ మన యొక్క ఉద్దేశాలు కానీ ఆ డ్రెస్ కూడా తెలియజేసేదానికి అవకాశం ఉంది మరోది ఏంటంటే డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ అనేది మరో ముఖ్యం ఈ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నది అనేది మనం గమనించినట్టయితే వాళ్ళు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్సా కాదనేది మనం చెప్పేయచ్చు ఎందుకంటే క్లోజ్ ఇంటిమేట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇంటిమేట్ డిస్టెన్స్ అని చూసినట్టయితే అది పద్దెనిమిది అంగులాలు ఉంటుంది ఒకటిన్నర అడుగు పద్దెనిమిది అంగులాలు ఉంటుంది అది రెండు అడుగుల లోపల ఉంటుంది అది అంత క్లోజ్గా ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్నారంటే దాని వ్యక్తులు అంటే వాళ్ళు ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు లేదా ఇంటిమేషన్ అనేది అది తెలియజేస్తుంది అలాగే డిస్టెన్స్ ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఎక్కువది వారిలో ఉన్న ఇక చాలా క్లోజ్నెస్ అనేది మనకు తెలియకుండా పోయేదానికి అవకాశం ఉంది అయితే డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ మరి ఏంటంటే ఆఫీసర్ అలాగే సబార్డినేట్ ఇద్దరు మాట్లాడేటప్పుడు సహజంగా ఇంటిమేట్ డిస్టెన్స్ ఉండదు వాళ్ళు ఏమంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఒక నాలుగు అడుగుల దూరంలో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే కొంతమందికి ఒక అలవాటు ఉంటుంది ఒక ఇతరులు ఆఫీస్ దగ్గర పోయి చాలా చనువుగా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మాట్లాడడం జరుగుతుంటుంది అలా చేసినప్పుడు ఏమిటంటే ఆ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారంటే వారికి ఇలాంటి ప్రవర్తన వారికి నచ్చదు ఎందుకంటే వారికి మధ్యన కొంత డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఓకే సార్ అంటే నాన్ వర్బల్ వర్బల్ శాబ్దిక అశాబ్దిక అంశాలను ఆ రకాలను చాలా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది అయితే మీరు చెప్పిన ఉదాహరణలు కూడా చాలా అర్థవంతంగా ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ తోడు అంటే ఈ సమాచార ప్రసారం కానీ సమాచార ప్రక్రియ కానీ ఎలా జరుగుతుంది సమాచార ప్రసారంలో ఎటువంటి అంశాలు ఉంటాయి ఈ ఈ జరిగే సందర్భంలో ఏ అంశాలు మనకు దోహదం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఆ అంశాల గ
ఆ రాయి ఇందులో నాన్ వర్బుల్ కమ్యూనికేషన్లో కంటిన్యూషన్ ఒక పదం ఏంటంటే మరొకటి ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చాలా ముఖ్యం ఫేస్ ఇస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ అన్నారు ఆ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాం మన ఫేస్ ఏ ఏ విధంగా ఉన్నది చూసినట్టయితే దాని ద్వారా అనేక విషయాలు ఎదుటి వ్యక్తి తెలియజేస్తుంది దీనికి ఎందుకంటే ఈ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మైల్ ఈ స్మైల్ ఒక సింపుల్ స్మైల్ అనేది మనిషికి చాలా ఉపయోగపడిన సమాచారాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఒక యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది మనం ఏదైనా ఒక ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఏదైనా ఉద్దేశం ఏంటి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు సింపుల్గా స్మైల్ చేస్తారు ఈ స్మైల్ చేసినప్పుడు ఏమంటే అది యాక్సెప్టెన్స్ అనేది అది మనకు అర్థమవుతుంది సో ఈ స్మైల్ ఫేస్ ఉన్న వాడిని కూడా మాట్లాడేటప్పుడు కానీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కానీ ఇది మేజర్తో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ స్మైలింగ్ ఫేస్తో మాట్లాడినట్టయితే ఎదుటి మనుషులు కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ లేదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సరైన సమాధానం కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్పందన రియాక్షన్ అనేది సరిగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఇక దీనిలో ఎన్ని ప్రాసెస్ అనేది జరిగేది ఏమైనా జరుగుతుందంటే ఈ సెండ్ అది ఇందులో ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రసారంలో ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమంటే సెండర్ అంటాం లేదా స్పీకర్ అంటాం మాట్లాడేవారు చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఆ తర్వాత వినేవారు అనేది చాలా ముఖ్యమైన రెండో అంశం వినేవారు స్పీకర్ రిసీవర్ అంటాం లేదా లిజనర్ అంటాం ఈ రెండు వీటితో పాటుగా మరో ముఖ్యమైన అంశం త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ స్పీకర్ రిసీవర్ అండ్ మెసేజ్ మాట్లాడేవారు వినేవారు చెప్పే అంశం ఈ మూడు అంశాలు చాలా కీలకమైనవి ఈ సమాచార ప్రసారంలో ఈ చెప్పే వ్యక్తి ఎలా ఉన్నారు వారి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఆ యొక్క ప్రసారం అనేది వారిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ స్పీకర్ ఒకరే కాదు ఇందులో ముఖ్యమైన వారు రిసీవర్ కూడా ఉంటారు లిసనర్ కూడా ఉంటారు ఈ లిసనర్ వినేవారు ఎంత ఉత్సాహంగా వింటుంటే చెప్పేవారికి కూడా అంత ఉత్సాహంగా ఉంటుంది వినేవారిలో ఆ ఉత్సాహం లేనప్పుడు ఆ వాళ్ళ యొక్క ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వాడి బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ సరిగా రెస్పాండ్ సరిగా లేనట్టయితే చెప్పేవారికి కూడా అంత ఉత్సాహకరంగా ఉండదు సో అందువల్ల ఏమైందంటే ఇందులో స్పీకర్లు కమ్యూనికేషన్లో లిసనర్ అనేవాడు కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం సో లిసనర్ కూడా కొన్ని జాగ్రత్తగా వినాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇది ఏమైనంటే ఒక సామెత ఏముందంటే మంచి శ్రోత కాని వారు మంచి వక్త కాలేరు ఒక మనిషి బాగా మాట్లాడాలంటే బాగా వినాలి సో దీంతోపాటు మెసేజ్ అంశం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది ఈ అంశం ఎలా ఉండాలంటే వారికి వినేవారికి యూస్ఫుల్గా ఉండాలి వారికి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి వారికి ఉపయోగపడిన అంశం మనం చెప్పినట్టయితే వారికి ఉపయోగ దాన్ని వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ అనేది వాళ్ళు వినడం అనేది చాలా తగ్గుతుంది అలాగే సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో తేలికైన పదాలు ఈజీ సరళమైన పదాలు ఉపయోగించి మనం మాట్లాడినట్టయితే క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేయడం చేసినట్టయితే ఎదుటి వ్యక్తికి బాగా అర్థమయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ యూస్ఫుల్నెస్ అండ్ రెలవెన్స్ అనేది ఇదివరకు చెప్పాం అది చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఎందుకంటే చెప్పేవారు ఎంత మంచి మంచి వక్త అయినా వినేవారు ఎంత మంచి వినే ఉత్సాహంతో విన్న అంశం సరిలేని సరిగా లేనట్టయితే మొత్తం కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా ఫెయిల్యూర్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉందండి చూడు ఒక ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ చాలా ఉన్నాయి అనేకమైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయి అలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకెళ్ళి ఒక పేద ప్రజానీకానికి మనం చెప్పినట్టయితే వారిలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రాదు ఎందుకంటే ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ గురించి సమాచారం పేద ప్రజలకు అవసరం లేదు సో అలాంటప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ సరిగా జరగదు సో ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే చెప్పేవారు వినేవారు అలాగే సందే మెసేజ్ అంటాం సందేశం లేదా విషయం ఈ చెప్పేవారు మన ఎలా జరుగుతుందంటే మనిషిలో మన మనసులో ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది మన మనసులో ఒక సమాచారం ఉంటుంది ఆ సమాచారాన్ని ఎన్కోడ్ ఎన్కోడింగ్ అంటాం అనుసంకేతం అంటాం తెలుగులో ఈ అనుసంకేతం ఏం చేస్తామంటే ఆ మనకు తెలిసిన సమాచారాన్ని లేదా మన ఆలోచనలను ఇతరులకు చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలి అనే దానికి ఎన్కోడ్ చేస్తారు అలా ఒక ఏ విధంగా చెబితే వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది లేదా వరకు అర్థమవుతుంది అనేది ఒక ఆలోచించి ఆ విధంగా ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ ప్రసా ఒక ప్రసాద్ దీనికి ప్రసారం చేయడానికి ఒక ఛానల్ అంటూ కావాలి ఆ సమాచారాన్ని ఇతరులు చెప్పాలంటే నోటి మాట ద్వారా చెప్పచ్చు లేదా టీవీ ద్వారా చెప్పచ్చు తెలియచేయచ్చు ప్రింట్ మీడియా ద్వారా తెలియచేయచ్చు ఇలాగ అనేక మార్గాలు మనకున్నాయి రేడియో ద్వారా చెప్పచ్చు అనేక మార్గాల ద్వారా వారికి చెప్పచ్చు అంటే ఆ విషయము ఏ ఏ ఛానల్ ద్వారా ఏ మాధ్యమం మాధ్యమం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ 
ఈ మాధ్యమం సరిగా సెలక్షన్ చేయకుండా పోయినట్టయితే అప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది సరిగా జరగదు సో ఈ కమ్యూనికేషన్లో ఛానల్ అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం మనం జనరల్గా అంటుంటాము వింటుంటాము అంటే నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అవుతుందని అంటే ఈ మాట తీరు ఎట్లా ఉంటే మాట లక్షణం ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మీరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా సార్ అలా ఈ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్లో భాగంగా మనం చెప్పవలసింది అంటే కామన్గా మనం సెవెన్ సీస్ అనేది ఒకటి ఉంది సెవెన్ సీస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంది ఈ సెవెన్ సీస్ని కానీ మనం జాగ్రత్తగా మనం పాటించినట్టయితే ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది సమర్థవంతంగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి కరెక్ట్ అంటే మనం ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది రావాలి తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వకూడదు సరైన సమాచారం వారికి ఇవ్వాలి రెండోది క్లియర్ ఏ సమాచారంలో మొట్టపు చాలా ప్రధానమైన ముఖ్య అంశం ఏంటంటే స్పష్టత స్పష్టత లేని సమాచారం ఇద్దరి మనిషి వినడానికి అంత ఉత్సాహాన్ని చూపరు అలాగే కన్సైజ్ అంటాం క్లుప్తంగా ఉండాలి ఆ అంశం అనేది క్లుప్తంగా అనేది ఎక్కువ చెప్పకుండా వారికి ఎంత అవసరమో ఆ మేరకు వారికి చెప్పడం జరగాలి అలాగే కాంక్రీట్ సంక్లిష్టంగా ఉండాలి కోహరెంట్ కోహరెంట్ అంటే మనం చెప్పే దానికి ఒక ఒకదానికి ఒక దానికి పొంతన ఉండాలి కనెక్టివిటీ ఉండాలి పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివ్ ఉండాలి సో అలాంటప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్గా జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది అలాగే కంప్లీట్ సంపూర్ణత ఉంది ఇన్కంప్లీట్ మెసేజ్ ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు ఈ యొక్క పరిపూర్ణత సంపూర్ణత లేకపోయినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క మెసేజ్ వారికి అర్థం కాదు మనం ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ ఇతరుకు విషయాలు చెప్పేటప్పుడు అందులో సంపూర్ణ సమాచారాన్ని వారికి అందజేయాలి ఇంకొకటి కర్టియస్ అన్నాం ఈ కర్టియస్ అంటే మాట్లాడేటప్పుడు చాలా మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడడం స్మైలింగ్ ఫేస్తో మాట్లాడడం అలా చేసినట్టయితే ఆ కమ్యూనికేషను ఎఫెక్ట్గా జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇక్కడ అర్థమవుతుందంటే ఈ మాటకు ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి ఈ లక్షణాలన్నీ మనం పాటించినట్టయితే ఆ మాట తీరు బాగా ఉంటుంది అప్పుడు ఇతరులు కూడా మన సమాజంలో కానీ కుటుంబంలో కానీ అన్ని చోట్ల కూడా మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉంటాయి ఈ ఉపయోగం ఏమంటే కమ్యూనికేషన్ ఈ కమ్యూనికేషన్ ఏ స్కిల్స్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఇలాంటి లక్షణాల్లో అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఎవరు అన్నప్పుడు అందరికీ కానీ కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులు కానీ టీచర్లకు కానీ లాయర్లు కానీ డాక్టర్లు కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మేనేజర్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలా కమ్యూనికేషన్ ప్రిన్సిపుల్స్ మనం బాగా ఫాలో అయినట్టయితే దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మన యొక్క రిలేషన్స్ మానవ సంబంధాలు సరిగా ఉంటాయి అది భార్యాభర్తల మధ్యలో కావచ్చు తల్లిదండ్రుల మధ్య కావచ్చు టీచర్ స్టూడెంట్ కావచ్చు బాస్ సబార్డినేట్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ యొక్క సంబంధ బాంధవాలు అనేది చాలా బాగుంటాయి అదే మాట తీరు అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇది ఒక ఉత్పత్తి పెంచడానికి ప్రొడక్టివిటీ పెంచేదానికి కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా అవసరం ఆ వ్యవస్థల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలంటే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఓకే మొత్తం పరంగా ఈనాటి చర్చ కార్యక్రమంలో ఈ సమాచార ప్రక్రియ అంటే ఏంటి సమాచార ప్రక్రియ రకాలు సమాచార ప్రక్రియ ఎలా కొనసాగుతుంది సమాచార ప్రక్రియకు సంబంధించి ఎలాంటి అవరోధాలు ఉంటే ఎలా అధిగమించాలి అదేవిధంగా సమర్థవంతమైన సమాచారం ఎలా కొనసాగించాలి అదేవిధంగా మంచి మాట తీరు మంచి మాట లక్షణం ఎలా ఉండాలనే అంశాలను మన స్టూడియో ముందుకు వచ్చి చాలా చక్కటి ఉదాహరణలతో వివరించిన ప్రొఫెసర్ జనార్ది రెడ్డి గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు చెబుతూ ముగించుకుందాం మీ సూచనలు సలహాలు మాకు తెలియజేయవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రామ్రెడ్డి మార్క్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు హలో స్టూడెంట్స్ 
I welcome you all to the tele lesson. Today's tele lesson is for MSc second year students in the course 7 marketing psychology and consumer behavior. The topic of the lesson is self concept and consumer behavior. As you must have heard till now lot about self concept but you might not have heard what exactly it is. Technically speaking, it is different from what you understand. Usually, we have the habit of thinking a lot about others. If we stop studying other people and their behavior for a moment and pause to think about our own, we become aware of a set of feelings and attitudes and a certain sense of who we are. A number of theorists have focused their work upon this entity known as self. Generally speaking, the term self has two distinct sets of meanings. One set has to do with people's attitude and themselves and their pictures of the way they look, the way they act, the impact they believe they have on others and their perceived traits, abilities, shortcomings and weaknesses. The collective conscious, what is known as self-concept or self-image. The second set of meaning relates to the executive functions that is the process by which an individual manages, copes, thinks, remembers, perceives and plans. These two meanings self as an object and self as a process are seen in most theories involving the notion of self. Self-concepts are central to humanistic theories that is theories who focus upon the individual subjective perceptions of the self, the world and the world within it. Carl Rogers and Abraham Maslow are two of the most influential humanist theories. Carl Rogers theory which was given in 1959 and 1961 emphasized the whole of experience which he called it as the phenomenal field. One of the phenomenal field, a self or self concept gradually develops. The self concept is based on what people are told by others and how the sense of self is reflected in the words and actions of important people in one's life, such as parents, siblings, co-workers, friends and teachers. Self-concept generally refers to the totality of a complex, organized and dynamic system of learned beliefs, attitudes and opinions that each person holds to it about his own self. To be aware of oneself is to have a concept of oneself. According to Baum Eister, self-concept is the individual's belief about himself or herself including the person's attributes and who and what the self is. According to Wheaton, Dunn and Hammer, a self-concept is a collection of beliefs about one's own nature, unique qualities and typical behavior. Your self-concept is your mental picture of yourself. It is a collection of self-perceptions. For example, a self-concept might include such beliefs as I am easy going or I am pretty or I am hard working. Now let us see what Franken said. According to Franken, self-concept is the way people think about themselves. It is a unique dynamic and always evolving. This mental image of oneself influences a person's identity, self-esteem, body image and role in society. He also continued to say, as a global understanding of oneself, self-concept shapes and defines who we are. The decisions we make and the relationships we form. Self-concept therefore is perhaps 
the basis for all motivated behavior. Self concept has three basic components, the ideal self, the self image and the social self. The ideal self is a person the individual would like to be, such as good, moral and well respected person. The self image is how the individual really thinks about oneself such as I try to be good and so I do what's right. The social self is what the individual thinks others think of him and influences the ideal and the real self. Positive self concept and good mental health results when all these three components are compatible. According to Carl Rogers, there are two important components of self concept, the real self and the ideal self. The real self is one's actual perceptions of characteristics, uh, traits and abilities that form the basis of the striving for self actualization and uh, the ideal self is the perception of what one should be or what one like to be. The ideal self primarily comes from the important significant others in one's life, most often the parents. These two selves are related to two key concepts of Freud's psychoanalytic theory, the ego and the superego. The ego is similar to one's objective reality, so it is similar to actual self. Superego is defined by the way things should be and hence can be seen as a reflection of the ideal self. Rogers believed that when the real self and the ideal self are very close and similar to each other, people feel competent and capable and experience harmony and contentment. But when there is a mismatch between the real self and the ideal self, the person experiences anxiety and may engage in uh, neurotic behavior. Carl Rogers explained about the third component of self concept as self esteem, which refers to the extent to which we like to accept or approve ourselves or know how much we value ourselves. If we have a positive view of ourselves, we are considered to have high self esteem. This tends to lead to the confidence in our own abilities, self acceptance, not worrying about others, what they think and optimism. If we have a negative view of ourselves, uh, we are considered to have low self esteem. This tends to lead to lack of confidence, what to be or, or look like someone else, always worrying what others might think and of course pessimism. There are uh, several different components of self concept of uh, physical, academic, social and transpersonal. The physical aspect of self concept relates to that which is concrete, what we look like, our sex, height, weight etc. What kind of clothes we wear and what kind of car we drive and what kind of home we live in. And our academic self concept relates to how well we do in school or colleges or how well we learn. There are two levels, a general academic self concept of how good we are overall and a set of specific uh, content uh, uh, concept, self concept uh, which describes about how well a person is in maths, language, art, social sciences etc. The way the self concept describes how we relate to other people and uh, transpersonal social concept speaks about how we relate to the supernatural or unknown. The self concept is often considered as the cognitive or thinking aspect of self that is it is related to one self image and generally refers to the totality of a complex organized and dynamic uh, system of learned beliefs, attitudes and opinions that each person holds 
to be true about his or her personal existence. This was given by Perkey in 1880, 1988. The self concept is an internal model that uses self assessment in order to define one self schemas that the cognitive molecules features such as personality, skills and abilities, occupation and hobbies, physical characteristics and, uh, assess and assessments or other self schemas which are the ideas of oneself in a particular dimension. Example, some who consider themselves as a geek will associate geek like qualities to themselves. A collection of self schemas make up one's overall self concept. For example, the statement I am strong is a self assessment that contributes to self concept. Statements such as I am tired however would not be part of someone's self concept since being tired is a temporary state and therefore cannot become a part of a self schema. Self schemas are to an individual's total self concept as a hypothesis to a theory or a book is to the library. A person's self concept may change with time as reassessment occurs which in extreme cases can lead to identity crisis. Self assessment is often termed as the process of looking into oneself to get the important aspects which uh, are very important for the identity of a person and it helps a person to increase the power of evaluation, enhancement and uh, verification uh, inside him or her. With the help of self-assessment, people will increase their self-knowledge and it will also help people to focus on their uncertain self-concept rather than certain self-concept. The self-schemas interact with self-esteem, self-knowledge and the social self to form the self as a whole. It includes the past, present and the future selves where future selves or possible selves represent individual's ideas of what they might become or what they would like to become or what they are afraid of becoming. Possible selves may function as incentives for certain behavior. Uh, Self-concept also differs from self-esteem while self-concept is a cognitive or a descriptive component of one's self. Example, I am a fast runner. The self-esteem is evaluative and opinionated. Example, I feel good about the fact that I am a fast runner. The self-concept is also called as self-construction, self-identity or self-perspective. Uh, it is the accumulation of knowledge about the self such as physical characteristics, abilities, values, goals, competencies and beliefs about oneself which includes elements such as academic performance, gender roles and sexuality and racial identity. Generally self-concept embodies the answer to who am I, the overall awareness we have of ourselves, the perception of I and me together with all of the feelings, beliefs and values associated with them. The prominent American pragmatist William James discussed the components of self as I and me. His further, he further explored the three dimensions of the me as the material, the social and the spiritual components in relation to the pure ego I. Our self-concept develops on the basis of information about the way we are and the way others see us. This is given by Ken Henman. Now let us see how self-concept develops. Beginning in infancy, children acquire and organize information about themselves as a way to enable them to understand the relationship between the self and the social world. This developmental process is a direct consequence of children's emerging cognitive skills and their social relationships with both family and peers. 
so during early childhood children self concept are less differentiated and are centered on concrete characteristics such as physical attributes uh, positions and skills during middle childhood the self concept becomes more integrated and child engages in social comparisons and uh, more clearly perceives the self as consisting of internal psychological characteristics throughout later childhood and adolescence the self concept becomes more abstract complex and uh, hierarchically organized into cognitive uh, mental representations or cognitive schemas later uh, in the life from teenage to adulthood the self concept changes into a more nebulous idea that organized that is organized by what is relevant to the individual the self concept is an ever changing concept depending on the person because our feelings our personal systems attributes our beliefs change as the information is shown to us michael angel says that there are four major factors which influence the development one the ways in which others particularly significant people react to us two how we think we uh, compare to others three our social roles four the extent to which we identify with other people friends till now we have learnt what is self concept and now let us see how the uh, consumer self concept influence them in the marketplace studies have confirmed that consumers buy products related to their self concept uh, in different contexts consumers behavior might be guided by different self concepts usually daily use items including the consumer durables uh, durable purchases will be more guided by the actual self uh, socially con conspicuous products or uh, status products will be guided by the social self image fantasy products like cosmetics fashion items or accessories will be guided by the ideal self uh, the lifestyle our own lifestyle will change according to our self concept dolish studies buying of beer cigarettes toothpaste perfumes and he found that certain items uh, we rate according to our own self concept in the case it is the same in the case of automobiles also even in marketplace uh, the actual self and the image we have about our own self will influence our purchases we try to maintain a self consistency by buying the products as we perceive our own self concept so the concept of ideal self relates to one self esteem the greater the difference between the actual self and the ideal self the lower an individual self esteem dissatisfaction with the actual self will end up in purchases of such products that they think will enhance their self esteem for example a woman who like to be more modern efficient and imaginative will use different perfumes deodorants or shop at different stores than a woman who wants to be warm and attractive uh, at times the desire for both self consistency and uh, self esteem can be conflicting generally consumers buy products that conform to their actual self image but they are lower in their self esteem uh, if they are lower in their self esteem they are more likely to be swayed by appeals to the fantasy and portray an ideal self buying to achieve an uh, unrealizable self image can lead to compromise and uh, compulsive purchasing behavior that is people buy frequently to overcome the discrepancy between the ideal self and the real self so not only does our self image influence the products we choose but the products we possess 
frequently influences our self image also. So, extended self incorporates some of our uh, most important positions uh, into our self concept like we are what we wear and what we use. People seek, express, confirm and ascertain a sense of being uh, through what they have. So, in today's lesson friends, we have learnt about self concept which is the individual's belief about himself or herself including the person's attributes, uh, who and what the self is. And we have also seen the components of self concept, the real self, uh, what actually the person is and the ideal self is a perception of what one would like to be. The social self is what the individual thinks others think about him and uh, self esteem is how much we value ourselves. Self concept is an ever changing concept because our feelings, personal uh, belief systems and attributes can change when we come across new information. We also learned that consumers buy products related to their self concept and people buy frequently to overcome the discrepancy between the real self and the ideal self. I conclude with a quotation, what you perceive changes yourself and what you do changes the world. What you perceive changes yourself and what you do changes the world. So friends, believe in yourself and have a great day. Ma karikra malapai me suchanalu salhalu ahvanistana. Me suchanalu salhalu maku telichevals na chirunama. Director, Audio Visual Production and Research Center. Dr. B. R. Ambedkar Open University, Prof. G. Ramreddy Mark, Road No. 46, Jubilee Hills, Hyderabad, Aidu Sunna Sunna, Sunna Modu Modu.